Bonjour. Mesdames et Messieurs, je suis heureux de m'exprimer ici aujourd'hui au nom de l'Ourio Pin Aluminium. C'est la voie de chaîne de, la, de valeur de l'aluminium en Europe. Euh, notre industrie fournit plus d'un million d'emplois et génère 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pour l'économie de l'Union européenne. Notre association compte environ 95 membres. Il représente à peu près 600 usines dans 30 pays européens. Les fabricants d'aluminium produisent et recyclent un matériau stratégique essentiel à la réalisation du Green Deal européen. Pourtant, malgré le rôle clé de l'aluminium dans la transition énergétique et la demande croissante pour notre métal, l'Europe devient de plus en plus dépendante des importations. L'Europe doit uniformiser efficacement les règles du jeu et placer son industrie en tête de son agenda stratégique pour inverser la tendance actuelle de fuite de carbone et d'investissement et garantir son autonomie stratégique. Pour conclure l'événement aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur la façon dont la présidence française du Conseil de l'Union européenne peut, et espérons-le, va avoir un impact positif sur notre chaîne de valeur. Mais tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues français de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici aujourd'hui. Depuis la première édition, il y a huit ans, les rencontres Aluminov ont été une plateforme importante pour un dialogue ouvert et une coopération entre l'industrie, les parties prenantes et les décideurs politiques au niveau national et européen. Et à l'adresse de toute l'équipe d'Aluminium France, notre collaboration euh, entre European Aluminium et vous ne pourrait pas être meilleure. Et Guillaume Dewis et Catherine Athènes y contribuent également, évidemment, le premier en tant que président de notre division primaire et la seconde en tant que président de notre comité de commerce. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec Aluminium France pour nous assurer que la présidence française tiendra compte de nos recommandations dans les dossiers politiques importants pour l'industrie de l'aluminium. J'en soulignerai quatre aujourd'hui. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le règlement européen sur les transferts de déchets, la politique d'application des règles commerciales et la taxonomie pour la finance verte. Le président Macron a déclaré que la proposition de la Commission européenne concernant le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou MACF en abrégé, était l'une des principales priorités de la présidence. L'ambition de mettre fin aux fuites de carbone et de pousser les autres pays à décarboniser leurs industries grâce à de nouveaux outils tels que le MACF allouable. Cependant, la proposition actuelle, uniforme et indifférenciée, alors que le MACF présente plusieurs technicalités et risques importants, n'est pas adaptée à l'aluminium. En effet, notre industrie est confrontée à des défis énergétiques et concurrentiels différents de ceux des autres secteurs inclus dans la phase pilote. L'évaluation minutieuse de la proposition de la Commission par notre industrie montre que les quatre domaines suivants doivent être améliorés. Premièrement, pour l'aluminium, le MACF doit être testé initialement sur les émissions directes. Nous sommes heureux que la Commission ait reconnu que l'appliquer aux émissions indirectes n'est pas la bonne solution dans sa proposition et nous voulons encourager la France à soutenir cette position. Deuxièmement, nous avons également besoin de mesures anti-encontournement plus fortes pour garantir que les émissions mondiales soient réellement réduites et non simplement déplacées et pour empêcher que le coût supplémentaire soit facilement absorbé par nos concurrents mondiaux. Troisièmement, à cette fin, l'étendue des produits couverts par la MACF doit être élargie. Et quatrièmement, nous avons besoin d'une solution pour défendre la compétitivité des exportations européennes, car les producteurs européens sont confrontés à des coûts législatifs et de mise en conformité plus élevés que leurs concurrents internationaux. Quelle que soit la conception finale du MACF, il reste un mécanisme complexe et non testé qui devra d'abord prouver qu'il peut reprendre aux attentes européennes. D'ici là, 
des mesures existantes de lutte contre les fuites de carbone, notamment l'allocation de quotas gratuits d'émissions dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, doivent être conservées pour protéger les industries européennes stratégiques, atténuer les risques involontaires et minimiser l'incertitude. Ceci est particulièrement important dans le contexte de la crise énergétique à laquelle nous sommes confrontés maintenant. Les prix de l'énergie montent en flèche. Entre l'été dernier et décembre, la facture d'électricité des producteurs d'aluminium européens a augmenté de 300 représentant désormais plus de 80 du prix de vente de l'aluminium. En raison de notre électrointensité, la flambée des prix de l'énergie frappe particulièrement les producteurs d'aluminium européens par rapport à nos concurrents mondiaux et aux autres producteurs de matières premières en Europe. Rien qu'au cours des trois, mois derniers, des, des trois derniers mois, près de la moitié des fonderies d'aluminium encore en activité en Europe ont dû soit réduire leur production, soit fermer complètement. En France, la fonderie AIP à Dunkerque, la plus grande fonderie de l'Union européenne, a dû réduire sa production de 15 Au total, l'Europe a déjà perdu plus de 650 000 tonnes de sa capacité de production annuelle depuis la hausse spectaculaire des prix de l'énergie. À la fin de l'année dernière, les usines de production primaire ne fonctionnent qu'à 65 de leur capacité. 65 Nos concurrents mondiaux, en revanche, redémarrent leur production et augmentent même leur capacité. Ensuite, je souhaite attirer votre attention sur les relations internationales, le commerce et la dépendance croissante de l'Europe vis-à-vis des importations de matières premières. Permettez-moi de dire ceci. La demande mondiale d'aluminium est en hausse en raison de la recyclabilité infinie de l'aluminium et de son rôle clé dans les nombreuses applications à faible émission de carbone. Toutefois, les conditions actuelles du marché et l'inégalité des règles du jeu au niveau mondial ne permettent pas au secteur européen de se développer proportionnellement à la demande pour notre matériau. L'accord récent est défavorable sur les contingents tarifaires entre les aux États-Unis et l'Union européenne, la crise de l'approvisionnement de magnésium et la suspension par la Commission européenne des tarifs anti-dumping sur les produits laminés, plein en aluminium, en provenance de Chine, en sont de parfaits exemples. L'Europe a besoin d'une stratégie industrielle audacieuse et tournée vers l'avenir, ainsi que d'instruments de défense commerciale beaucoup plus forts contre les pratiques commerciales déployées, afin de garantir que les industries européennes reste compétitive et puisse être le leader mondial du développement durable. Un autre dossier important pour notre secteur est la révision du règlement sur les transferts des déchets. Pour utiliser pleinement le potentiel circulaire de l'aluminium, les exportations des déchets hors d'Europe doivent être contrôlées et exigent, exiger la preuve qu'ils seront traités à destination selon les normes d'environnement, de santé et de sécurité équivalente à celle de l'Europe. Sans un cadre juridique adéquat et des lignes directrices claires sur le contrôle des exportations de déchets et sur les normes de la législation à destination, il n'y a pas de règles du jeu équitable, tant en termes économiques que de durabilité. Enfin, nous sommes véritables partisans d'un cadre adéquat pour la finance et des investissements durables. Une taxonomie européenne bien conçue pourrait être aider les entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques en leur fournissant des définitions appropriées des activités économiques considérées comme écologiquement durables. Cependant, les critères de sélection technique actuels de la taxonomie pour la fabrication de l'aluminium sont trop stricts et, dans certains cas, même impossibles de respecter ce qui nuit aux entreprises européennes et profite aux producteurs à plus forte intensité de carbone d'autres régions du monde. Nous demandons à la présidence française de prendre en compte nos préoccupations et de placer l'industrie européenne en tête de ses priorités. Nous avons hâte de collaborer avec la présidence française et de contribuer à la réalisation de son ambitieux programme en lui apportant notre savoir-faire et expérience que nous lui souhaiterons Bien évidemment, nos meilleurs voeux pour les six mois à venir. Merci bien pour votre attention.
Merci à vous, Gerd Gott, directeur général de European Aluminium. Merci, je vous laisse redescendre.